Títulos cancelados. Mais de 387 mil eleitores deixaram de fazer biometria no Amazonas. Mudança. A partir de dezembro, o Amazonas adotará padrão Mercosul nas placas de todos os veículos. Dólar chega a 4,19, maior valor desde a criação do Plano Real. Não somos mais nem menos que os outros poderes, de Toffoli em discurso de posse como presidente do STF. Comandante do Exército Uruguaio é preso por desrespeito à Constituição. Huracão Florence começa a atingir a costa leste dos Estados Unidos. Choque de barcos em intervalo de gravações de série da Globo nas águas do Tarumã deixa um morto. Seap descobre buraco que seria utilizado em fuga dentro de cela no compage. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Tempo instável, céu nublado. É assim que termina a madrugada. O clima tempo prevê 5 milímetros de chuva. A temperatura é amena, 24 graus. A umidade do ar está em 79%. Os ventos estão com, com 4 km hora de velocidade. Sexta-feira, 14 de setembro. Chegamos aos 257 dias do ano e faltam 108 para terminar 2018. Dia da exaltação da Santa Cruz. Comemoramos ainda o dia do frio. E o Dia Internacional da Capivara. O Rio Negro desceu mais 10 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 55 centímetros. Um fato marcante da história. 1959, a sonda soviética Luna 2 se choca com a Lua, tornando-se o primeiro objeto feito pelo homem a alcançá-la. 5 horas e 34 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Um buraco com um metro e meio de profundidade e 60 centímetros de diâmetro foi encontrado dentro de uma cela do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, no quilômetro 8 da BR-174, Manaus Boa Vista, na manhã de ontem. Pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CIAP. O buraco foi identificado no interior da estrutura da cama de concreto e estava encoberto por um colchonete. Segundo a CIAP, o buraco seria utilizado para a fuga de presos. Após encontrar a escavação na sala 5 da ala 1 um do pavilhão 1 um do Compange, uma revista foi feita no presídio e foram apreendidos sete aparelhos celulares e 23 estoques, ferros, ponte agudos. No interior do buraco estavam vários sacos contendo o barro retirado do buraco e uma pá artesanal confeccionada com calhas de afiação e ferro retirados das traves. Todos os objetos apreendidos nas celas do compagem foram apresentados no 19 nono distrito integrado de polícia de Pipa nas medidas cabíveis. 17 presos cumprem pena de regime fechado na cela 5, onde o buraco foi encontrado. Um procedimento administrativo disciplinar será instaurado para responsabilizar os envolvidos na escavação por onde poderia ocorrer uma fuga. Participaram da operação no Compage a equipe da coordenação do sistema penitenciário, 130 policiais militares, acompanhados de 27 agentes da Humanizare, empresa responsável pela cogestão da unidade prisional. 5 horas e 35 minutos em Manaus. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Ouvi, você ouviu aí, não é, Peregrini e os nossos ouvintes, esta é mais um buraco encontrado e uma fuga já se pronunciava. Ainda bem que foi descoberto a tempo. Ainda bem, né, Paulo? Ainda bem que foi descoberto, senão mais uma fuga em massa aconteceria. Eu fico imaginando se não é a, o monitoramento, se não é a fiscalização, se não é as ações da SEAP, é o comando do coronel Cleitman, né? A SEAP que tem o um coronel da Polícia Militar, ex-comandante da ROCAM, é, em seu comando, se não é uma secretaria assim tão é, com, com, com cara de polícia, a situação já teria acontecido aí quantas fugas, porque é, né, Paulo, a gente fica pensando como é que entra tanto celular, como é que entra estoque, como é que se cava, como é que faz aí túnel e ninguém vê, né, Paulo? Com certeza aí tem é, a, a, a facilitação por parte de funcionários que trabalham aí no presídio. A bandidagem aqui no centro da cidade continua agindo, apesar é, é, da polícia nos, na, nos últimos meses, é, nos últimos dias, melhor dizendo, é, marcar presença aqui no centro da cidade. Temos informações, peregrino, de que aconteceu um assalto 
a uma loja da Claro aqui é, no sítio histórico da cidade. E ontem, lamentavelmente, bandidos invadiram a nossa catedral e levaram o dinheiro da, das ofertas. É, e o que é lamentável que isso tenha acontecido com bandidos invadindo a própria catedral. Eu tenho certeza que a polícia, se já não colocou a mão, vai colocar o quanto antes, porque é, tudo foi filmado, Peregrini. Pois é, Paulo, essa área central da cidade, né? É uma área que com certeza já está sendo aí é, monitorado, já foi estudado e deve passar aí por, por uma é por um, uma, um policiamento melhor essa que é a realidade, agora com a chegada do coronel Walter Cruz, isso deve melhorar sem dúvida nenhuma, mas a área central da cidade, Paulo, vem sofrendo muito e já não é de hoje isso é, são anos e anos que a gente vem aqui né, conversando, a área ali do Teatro Amazonas, o negócio não é fácil perto da Catedral também já é um ponto que todo mundo conhece próximo ao Colégio Dom Bosco também tem assalto todo dia parada do ônibus ali atrás da Beneficente Português é a mesma coisa, isso vem acontecendo sempre e os policiais, o comando, né? Eu chamo de os policiais, os praços que fazem grande trabalho, mas o comando da 24 quarta CICOM deve é, intensificar o trabalho que o negócio realmente no centro da cidade não é fácil. O certo é que os bandidos levaram dois mil reais dos dízimos e ofertas é, dos fiéis Pelegrini e a igreja já, já trabalha com dificuldades, a igreja já é, tem problemas de caixa, imagine só com os bandidos invadindo a catedral e levando o que tinha lá. Pois é, é uma pena. Agora, né, o camarada que tem a coragem de entrar na igreja para roubar, com certeza esse bandido deverá ser castigado, principalmente pelas mãos divinas, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Excomungado ele já está, não, Pelegrini? Ah, sim, isso é a primeira providência. Tá bom. E Pelegrini, tivemos uma noite de tranquilidade no IML e o Instituto Médico Legal, você confirma isso? Tivemos, tivemos sim, Paulo, mais uma noite madrugada tranquila, sem registro de homicídios durante a noite madrugada. Até o presente momento, até esse momento, Paulo Guerra, nenhuma morte por violência foi registrada. Apenas exames de corpo de delito, nenhuma morte por acidente de trânsito, nenhuma morte por faca, por tiro ou por agressão física, como nós eh, já estamos acostumados a registrar aí a praticamente todo dia e agora nós temos aí a grata surpresa essa semana, uma semana muito tranquila, Paulo, com pouca frequência na pedra do IML. Peregrini e os prontos socorros da cidade. Movimentação tranquila, Paulo, nós já estivemos tão somente no pronto socorro Platão Araújo, já estamos nos deslocando para o pronto socorro João Lúcio Platão Araújo também que é um termômetro da da violência, Paulo, nós tivemos aí alguns eventos e sim, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada é, a golpe de faca. Nós temos a informação também, Paulo, nós de, devemos nos deparar com essa situação daqui a pouco, quando chegarmos no 28 de agosto e também no plano de socorro João Lúcio, que três pessoas foram baleadas na área do bairro do Alvorada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, né? Essas informações que estão chegando. Tá bom, Pelegrini, só para finalizar e o tempo aí, quando chovendo aí em algumas áreas da cidade nessa madrugada. Choveu, choveu, nós tivemos aí chuvas isoladas, Paulo, nós tivemos ruas aí molhar, é, molhadas, em asfalto molhado, devido à chuva fraca que caiu na madrugada em áreas isoladas, principalmente nas zonas norte e leste de Manaus. Alegria, a partir de segunda-feira você vai estar de férias de novo, é isso? De novo, Paulo, na próxima segunda-feira já estaremos de férias, ficaremos dez dias aí fora e depois dos dez dias, se Deus quiser, estaremos de volta ao Jornal da Manhã. Sem dúvida. E ele não não esqueça de olhar a escala de serviço que estará fixada a partir de hoje, tá, Pelegrini? Senhor Paulo, com certeza vamos olhar como o fazemos atentamente todos os dias, Paulo. Amanhã, amanhã tem Jornal da Manhã, você amanhã, Paulo? Não, não, amanhã é Eduardo Silva e Edson Melo, estarei de folga, claro. Ah, tá bom, você merece, meu chefe. Tá bom. Um abraço, daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo, com essas e outras informações. Te dizendo também, Paulo, que o transporte coletivo de maneira tranquila, os ônibus estão saindo das garagens nesse momento, não tem nenhum tipo de alteração na, no terminal onde nós estamos passando nesse momento, terminal 5, a, a movimentação também muito tranquila na área da Zona Leste de Manaus em relação ao transporte coletivo até o presente momento. Paulo interagindo com nossos ouvintes, 
deixa eu mandar aqui, eu tá, eu sempre participa conosco, é, ouvindo o Jornal da Manhã, Éder Gabriel no Viver Melhor, Éder Gabriel no Viver Melhor do T4, próximo ao T4, e lá em Maracapuru, Paulo, nossa audiência é muito grande, Beto D'Angelo, o Gringo e o Cristiano, todo mundo ligado no nosso Jornal da Manhã. E vai acontecer hoje às 19 horas na, no pódio da Arena da Amazônia o evento que traz como tema Glorifica o Nome Jesus. Reunindo três atrações no cenário da música gospel: Pamela, PG e Fernandinho. Pamela, PG e Fernandinho são os destaques é, deste encontro gospel hoje às 7 da noite no pódio da Arena da Amazônia. O tema é Glorifica o Nome Jesus. 5 horas e 43 minutos. A Polícia Civil ouviu todas as testemunhas e condutores das embarcações envolvidas no acidente com uma lancha usada pela TV Globo nas gravações da minissérie Aruanas aqui em Manaus nesta quinta-feira. O adolescente Lucas Henrique de Lima Cardoso de 15 anos morreu após o acidente. Ele sofreu traumatismo crânio encefálico. Segundo o delegado Tarson Yuri Soares, titular do 19 Distrito Integral de Polícia de P. O inquérito policial em torno do caso foi instaurado e a ocorrência será transferida para o 20 DIP, onde deverá ser investigado. O delegado também requisitou o procedimento pericial. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na unidade policial, o acidente ocorreu por volta das 4 horas e 20 minutos da madrugada de ontem no conjunto residencial Vivenda Verde, que fica no bairro da Urbana, zona oeste de Manaus. Conforme o boletim, a lancha denominada Paula, utilizada pela TV Globo, colidiu na canoa Rabeta, na qual estavam Paulo Henrique Xavier Cardoso e seu filho de nome Lucas. O corpo de bombeiros do Amazonas foi acionado por volta das 5 horas e 12 minutos para atender a ocorrência e fez o transporte de Lucas para o hospital e pronto o socorro da criança da Zona Oeste, localizado no bairro da Compensa. O Jornal da Manhã divulgou esse fato ontem. O adolescente apresentou traumatismo craniano encefálico com sangramento na orelha direita. Ele foi transportado pela unidade de resgate com vida, mas inconsciente. Em nota, a TV Globo confirmou o incidente que ocasionou a morte do adolescente de 15 anos e disse que vai dar apoio à família. Escola Estadual vai ser reinaugurada em novo endereço no distrito do Cacau Pereira. A reportagem é de J. Rai. O secretário de Educação do Amazonas, professor Lourenço Braga e o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, reinauguram às 9 horas da manhã de hoje em Cacau Pireira, a escola estadual Elias Nóvoa Alvarez. A unidade de ensino criada em 2014 atende a quase 500 alunos do primeiro ao quinto anos do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino. Durante esses quase cinco anos funcionou nas dependências dependências da Fundação de Promoção Humana daquele distrito e agora ganha novo endereço e mais espaço. Segundo o coordenador da Seduc em Iranduba, a professor Elael Sil Gomes, a escola Elias Novoa Alvarez a partir de hoje terá as suas instalações ao lado da sede do Corpo de Bombeiros em Cacau Pireira. As sete salas foram ampliadas para dez, incluindo as de recursos didático pedagógicos bibliotecos biblioteca e informática com 10 computadores, além de refeitório, diretoria, secretaria e sala de professores. Ainda segundo o coordenador da Seduc, Elaelcio Gomes, a proposta inicial era funcionar cada sala da nova escola Elias Novoa Alvarez com apenas 30 alunos, mas em razão da crescente demanda existente em Cacau Pireira, já tem algumas delas com 37 matrículas. Para o Jornal da Manhã, J. Raí. Agora, 5 horas e 46 e minutos em Manaus. Os moradores do Parque São Pedro, na Zona Norte, receberam o projeto Pedágio Ambiental desenvolvido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. No total, 600 mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais foram distribuídas à população, que também recebeu material informativo da campanha de combate às queimadas. O Ministério Público Federal está com inscrições abertas para o primeiro processo de recrutamento e seleção para serviço voluntário no Amazonas. São oferecidas vagas para aqueles que possuam graduação nas áreas de direito, ciências sociais, antropologia 
ou qualquer área de formação superior, além de formação de cadastro de reserva. Para realizar a inscrição, os interessados devem mandar e-mail para pran de jep, arroba mpf ponto mp ponto br, até a próxima segunda-feira, dia 17, com a indicação da área que pretende realizar o serviço voluntário e os documentos exigidos no edital de forma digitalizada, é, digital digitalizada em um único arquivo PDF. Professores aprovados em cadastro de reserva no concurso da Secretaria Municipal de Educação Semed, realizado em janeiro deste ano, foram convocados pela Prefeitura de Manaus. Os 18 candidatos devem apresentar os documentos exigidos até 11 de outubro na sede da Secretaria. A convocação foi divulgada nesta quinta-feira. Ainda há pouco o J. Rai falava sobre a inauguração de uma escola estadual com a presença do secretário de educação do estado lá no Cacau Pereira. E já tem aqui é, um ouvinte através do aplicativo dizendo que só falta o asfalto no Cacau Pereira. Fica aí é o apelo à prefeitura daquele município. A produção de bicicletas em empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 97.773 unidades em agosto volume 35,2% superior em relação ao mesmo mês do ano passado, 72.321 unidades, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares Abraciclo, divulgados nesta quinta-feira. Na comparação com julho, 67.068 unidades, a produção cresceu 45,8% conforme os dados. A Assembleia Legislativa faz hoje audiência pública para debater sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Essa audiência foi solicitada pelo deputado Sinésio Campos, que ontem fez um relato das dificuldades vivenciadas pelos profissionais socorristas. Segundo o um agente do SAMU, apenas 10 ambulâncias atuam em Manaus para uma população que beira os 4 milhões de habitantes. 387 mil eleitores do Amazonas vão realizar o recadastramento biométrico dentro do prazo estipulado. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Entre os municípios do interior, o Maitá, Manicoré e São Gabriel da Cachoeira lideram o ranking de eleitores sem biometria, com mais de 22 mil cada. Porém, somente parte do eleitorado que não realizou o recadastramento está com o título cancelado. A data limite para fazer o recadastramento em 2018 foi no dia 9 de maio. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Manaus e outros nove municípios que compõem a região metropolitana estão 100% biometrizados. Os eleitores que votam nestas localidades e não realizaram o recadastramento estão automaticamente com o título de eleitor cancelado. De hoje até domingo acontece a primeira edição da Feira do Pirarucu e Tambaqui de 2018 na sede da Fundação Amazonas Sustentável no Parque 10. Os peixes são pescados diretamente de rios e lagos do Médio Solimões, na zona rural de Fonte Boa, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS Mamira Uá. Os preços variam de 5 a 18 reais. Serão disponibilizadas para venda direta ao consumidor três toneladas e meia de pirarucu fresco e uma tonelada de tambaqui, que tem produção sustentável autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA e apoiada pelo programa Bolsa Floresta, o PBF, por meio do fundo Amazônia BN. DS. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, é, ainda há pouco falamos sobre isso. Manaus é, compõe a região metropolitana, estão 100% ainda biometrizados. Falamos sobre a biometria e as pessoas terão seus títulos cancelados. A partir do dia 1 de dezembro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas deve aderir à adaptação sugerida pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN das placas de veículos adotarem o padrão das dos países do Mercosul. De acordo com o órgão, o ajuste vem de alguns anos entre os países que pertencem ao bloco econômico e foi efetivamente, efetivamente implantado no Brasil em maio deste ano. As novas placas que serão implementadas no Amazonas, assim como em todo o país, devem conter cerca de sete caracteres. De acordo com o Detran M, os seis primeiros caracteres devem ser alfanuméricos e o último obrigatoriamente numérico, ao todo quatro letras e três números. Apenas em Manaus, cerca de 750 mil veículos devem realizar a alteração. E em todo o Amazonas são 900 mil veículos. A placa de placa vai custar 220 reais aos proprietários de veículos. Que maravilha. 
5 horas e 52 minutos em Manaus, vamos falar de economia. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira e atingiu o novo valor máximo em relação ao real. Os investidores monitoram a cena eleitoral e o movimento do câmbio dos demais países emergentes após a Turquia aumentar os juros, tirando a pressão sobre a moeda do país. A moeda norte-americana subiu 1,11%, um negociada a quatro reais e 19 centavos na venda. É o maior valor de fechamento já registrado em relação ao real. Antes disso, a maior cotação havia sido em 21 de janeiro de 2016, quando a moeda chegou a quatro reais e dezesseis centavos. Aqui no país uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas com o desabamento de uma laje do último andar do hospital sírio libanês no Rio de Janeiro na tarde de ontem. Segundo a assessoria do hospital não havia paciente já que a unidade estava desativada e passava por obras. O Museu Nacional do Rio de Janeiro recebeu ontem à tarde a primeira visita dos integrantes da missão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. Até a próxima semana serão avaliadas ações emergenciais necessárias para resgatar peças que estão nos escombros e para resguardar o acervo que tenha sobrevivido ao incêndio de grandes proporções que tomou conta do edifício no dia 2 deste mês. Em agenda de campanha em Curitiba, nesta quinta-feira, o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, general Mourão, do PRTB, defendeu que o Brasil precisa de uma nova constituição, mas elaborada por notáveis e aprovada em plebiscito pela população, sem a eleição de uma Assembleia Constituinte. Jacques Wagner, do PT, ex-ministro da Casa Civil, candidato ao Senado pelo Estado da Bahia, pregou menos intolerância entre o PT e o PSB e disse que, se o ex-governador Geraldo Alckmin do PSB for para o segundo turno da disputa presencial com o deputado Jair Bolsonaro do PSN, votará no Tucano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poderá votar nas eleições deste ano. A informação é de que Valesca Teixeira Zani Martins foi advogada e que está em Genebra para promover seu caso diante da empresa estrangeira e em eventos. O pedido havia sido formulado pela defesa do ex-presidente. Mas segundo ela o Tribunal Regional Eleitoral o negou. O argumento era de que precisariam existir 20 solicitações da mesma natureza por pessoas detidas na superintendência da Polícia Federal em Curitiba para justificar a organização de uma espécie de sessão eleitoral. O ministro Dias Toffoli afirmou nesta quinta-feira em discurso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal que o judiciário não é mais nem menos que os demais poderes com os quais defendeu a harmonia e o respeito mútuo. Toffoli comandará o STF pelos próximos dois anos, acumulando também o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O ministro Luiz Fux tomou posse como vice-presidente. Explosões provocadas por problemas no sistema de gás sacudiram nesta quinta-feira três cidades ao norte de Boston, no estado de Massachusetts, deixando ao menos seis feridos, informou a polícia. Segundo as autoridades, a polícia recebeu 70 informes sobre incêndios, explosões e cheiro de gás em uma faixa que engloba as cidades de Lawrence, Andover e North Andover, na costa leste dos Estados Unidos. Após mandar prender por 30 dias o comandante do exército do Uruguai, Guido Manini Rios, por desrespeito a Constituição, fato que causou polêmica no país e repercutiu na América Latina. O presidente Tabarevans que saiu em defesa da medida enquanto a oposição criticou a decisão do dirigente. O chefe do exército fez declarações contrárias a uma reforma das pensões dos militares em debate no Congresso. Durante a entrevista para uma rádio Guido Manini Rios se posicionou contra a reforma e questionou o ministro do trabalho Ernesto Murro. Não foi a primeira vez que ele veio a público para desaprovar o governo de Vasquez. Em maio de 2017 o comandante do exército condenou o projeto de lei apesar das ordens do presidente para que os funcionários Funcionários estatais não comentassem aspectos da reforma. Além disso, em outras ocasiões, Manini fez comentários críticos no Twitter. O comandante também já foi questionado por fazer declarações religiosas em canais oficiais do Exército e participar de missas trajado como militar. Por lei, Uruguai é um país laico e o governo deve se abster de fazer declarações do tipo. As autoridades das Filipinas elevaram nesta sexta-feira o nível de alerta em todas as regiões do norte do país, onde se espera que o potente tufão Makut, de categoria máxima 5, tome a terra amanhã com possíveis efeitos tão devastadores como os do super tufão Rayan 
de 2013. As nove províncias do norte da ilha de Luzon estão desde hoje pela manhã no nível de alerta número 3 de um total de cinco, já que nas próximas horas vento de até 185 km por hora serão sentidos. Outras dez províncias do centro de Luzon se encontram no nível de alerta número 2. O Furacão Florence começou a atingir nesta quinta-feira a costa leste dos Estados Unidos com ventos e chuvas torrenciais, que, segundo as previsões, podem causar alagamentos catastróficos, além de a tempestade ter caído para a categoria 2. O furacão Florence deve chegar à costa leste dos Estados Unidos às 8 horas de hoje, hora local, 9 horas, hora de Brasília, 8 horas em Manaus. As ordens de evacuação alcançam cerca de 1,7 milhão de pessoas na Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, muitas das quais prepararam as suas casas e estabelecimentos comerciais para a chegada da tempestade. 6 horas e 50 minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo. Comando de campanha de Bolsonaro redefine estratégia até a eleição. Olha de São Paulo. Vice de Bolsonaro defende nova Constituição sem constituinte. O Estado de São Paulo. Ófone suspende ação contra Manteiga que estava nas mãos de Moro. Planalto Central, capital da República Correio Brasiliense. Homem é detido após ter uma caixa de supermercado de negra incompetente. Estado de Minas. Eleitor que fizer enquete em redes sociais. Pode ser multado em até 329 mil. Jornal do Comércio no Recife. Servidores públicos poderão reduzir jornada de trabalho. Fortaleza Diário do Nordeste. Como anular meu voto? É a pergunta eleitoral mais buscada no Google. Zero hora Porto Alegre. Bolsonaro segue na UTI sem complicações após cirurgia de emergência. Brasil Econômico. Inadimplência sobe em agosto e o país chega a 62,9 milhões de negativados. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Mais empresas Exportadoras no Amazonas. Ou em tempo. São Paulo desfecha novo ataque à Zona Franca de Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. 